నేను మీ న్యూట్రిషన్స్ గౌరి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము హెపిటైటిస్ గురించి సో హెపిటైటిస్ అంటే ఎన్లాజ్మెంట్ ఆఫ్ ద లివర్ ఆర్ యూనో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద లివర్ అని చెప్తూ ఉంటాం కదా ఇట్ క్యాన్ బి బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ అన్న అయి ఉండొచ్చు లేదంటే అంటే ఏదైనా ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల ఏదైనా తీసుకున్న అయి ఉండొచ్చు లేదా మనకి అంటే వేరే యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతూ ఉంటాం కదా దానివల్ల ఆర్ ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకుని రావచ్చు ఆర్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ ఉన్నప్పుడు మనము ఫ్యాట్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం తగ్గించుకోవాలన్నమాట సో ఫ్యాట్స్ తగ్గించుకుని హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటేనే మనకి ప్రాబ్లం నుంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది అండ్ మంచి ప్రోటీన్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటేనే చాలా మంచిది సో ఆ కండిషన్ మీట్ అవ్వడానికి మనం ఇంపార్టెంట్గా ఒక మంచి రెసిపీ తెచ్చేసుకున్నాము విచ్ ఈస్ మెడిటేరియన్ వెజిటబుల్ శాండ్విచ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం మా రెసిపీ ఫస్ట్ లైట్గా కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుందాం ప్యాన్లో ఫస్ట్ కొంచెం ఈ గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ మనం వేసుకుందాము గ్రీన్ చిల్లీ కొత్తిమీర ఇవన్నీ గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ ఓకే అండ్ మిక్స్ స్ప్రౌట్స్ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఓకే సో ఇది కొంచెం లైట్ కుక్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ లోపు కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకుందాము జస్ మనకి స్ప్రౌట్స్ కుక్ అవ్వడానికి ఓకే సో కొంచెం లెట్ యూస్ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనము పెప్పర్ కూడా వేసేసుకుందాము సో ఇప్పుడు మనము పెప్పర్ వేసేసుకుందాం పెప్పర్ పౌడర్ ఓకే పెప్పర్ పౌడర్ వేసేసుకున్నాము మిక్స్ చేసేసుకుందాం యా పర్ఫెక్ట్ సో మన ఫిల్లింగ్ రెడీ అయిపోయింది మన శాండ్విచ్ చేసేసుకుందాం సో మామూలుగా ఇలా రౌండ్గా తరిగిన వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఏమైనా ఉన్నా మనము అరేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఆనియన్ టొమాటోస్ తర్వాత కీర పెట్టేసుకుని స్టఫింగ్ మనం పైనుంచి వేసేసుకుందాం స్టఫ్ వేసేసుకున్నాము అండ్ ఇది కీర పైనుంచి కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు సో ఫ్లాడ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ మనం యాడ్ చేసుకున్నట్టు కూడా ఉంటుంది తర్వాత చెర్రీ టొమాటోస్ కూడా మనం వేసుకుంటున్నాము మంచి టేస్టీ కాకుండా మనకి మంచి వైటమిన్ సి కూడా లభించేందుకు ఓకే అండ్ చీజ్ చీజ్ గ్రేట్ చేసేసుకుంటే పైనుంచి ఇప్పుడు శాండ్విచ్ ఓకే సో చూసారు కదా చాలా హెల్దీ మెడిటేరియన్ వెజిటబుల్ శాండ్విచ్ని సో ఇలాంటి శాండ్విచెస్ డైలీ తీసుకుంటూ ఉంటే చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఈవెన్ హెపిటైటిస్లో లో ఫ్యాట్ తీసుకోవాలన్నా కూడా మనకి హెల్దీ ప్రోటీన్స్ మిగతా న్యూట్రియన్స్ మనం మీట్ అవ్వాలి కాబట్టి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రెసిపీ అనమాట ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము రెయినీ సీజన్లో కైండ్ ఆఫ్ హెడేక్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి అవునా సో ఆ టైంలో మనము వాటర్ ఇంటేక్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడే హెడేక్స్ రావు అని చెప్తూ ఉంటాం కదా అందుకని రెయినీ సీజన్లో ఎస్పెషల్గా అలా హెడేక్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి హాట్ హాట్గా మంచి సూప్ చేసుకుంటే మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది న్యూట్రిషనలీ అండ్ మనకి డెఫినెట్గా ఇలా హెడేక్ వచ్చింది అంటే అదొక సిమ్టమ్ దేనికి మేజర్గా వాటర్ ఇంటికి తక్కువైనా ఆర్ ఆ టైంలో మనం వాటర్ సరిగ్గా తాగో తాగకపోయినా కూడా మనకి హెడేక్ అనేది ఫస్ట్ సింటమ్ లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకనే ఇమీడియట్గా ఒక హాట్ హాట్ సూప్ కనుక చేసుకుంటే చాలా మంచిది కదా సో అందుకనే ఒక మంచి రెసిపీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ తీసుకొచ్చేసాను విచ్ ఈస్ కీనువా అండ్ ప్లమ్ సూప్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా మరి సో లైట్గా కొన్ని సార్ట్ చేసుకుందాం మనము సో సూప్ అంటే మనం చాలా రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకుంటూ ఉంటాము హెల్దీగా అండ్ రెయినీ సీజన్లో సో అలా స్ప్రింగ్ టైంలో కొంచెం మంచి యూనో స్ప్రింగ్ సీజన్లో మనకి ఇంపార్టెంట్గా ఏంటి మనకి కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండాలి అండ్ కొంచెం డల్ ఉండే క్లైమేట్కి మనకి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ అవ్వడానికి హర్బ్స్ ఇలాంటివి బాగా పనికొస్తాయి అనమాట సో మనం జింజర్ కొంచెం వేసేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర స్పెనచ్ కొంచెం సోయా గ్రాస్ 
సో కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం అండ్ ఇప్పుడు మనము కొంచెం స్టాక్ వేసుకుంటున్నాము వెజ్ స్టాక్ సో ఇప్పుడు దీంట్లో ప్లమ్స్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాము అండ్ కొంచెం కీనువా కూడా సో కొంచెం వాటర్ వేసేసుకుని బాగా బాయిల్ చేసుకుందాము సో దట్ అంత బాయిల్ చేసేటప్పటికి మనకి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా మనకి సూప్లో బాగా వచ్చేస్తాయి సో అలా మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకున్నాము అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా వేసేసుకుందాము అప్పుడు మొత్తం ఫ్లేవర్స్ అన్నీ మనకి బాగా పడతాయి అనమాట సూప్లోకి మొత్తం రెసిపీకి సరిపడ సాల్ట్ మిక్స్ చేసేసుకుని మూత పెట్టేసుకుందాము అండ్ కొంచెంసేపు బాగా బాయిల్ వచ్చేంత వరకు వేసేద్దాం ఫ్లేవర్లోనే మనకు బాగా తెలుస్తుంది ఆ జింజర్ కానీ లేకపోతే మనం వేసుకున్న ప్లమ్స్ కానీ వాటి అన్నిటి కూడా ఫ్లేవర్లోనే మనకు బాగా తెలుస్తుంది అనమాట సోయా గ్రాస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి హెల్దీ సూప్ అనమాట మనకి రేనీ సీజన్లో సో ఇది మనం ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాము రేపు మన సూప్ డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంది సో కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనము లైమ్ జ్యూస్ కనుక పైనుంచి వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ ఓకే సో చూసారు కదా హెడ్ ఏక్ ఉన్నప్పుడు అంటే రేనీ సీజన్ టైంలో మనకు ఒక డిఫరెంట్ హెడ్ ఏక్ వస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో కనుక ఇలాంటి హాట్ హాట్గా మంచి హర్బ్స్ అన్నీ వేసుకున్న మంచి సూప్ కనుక ఇలా తీసుకున్నాము అంటే చాలా మంచిది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము హైపోథర్మియా గురించి సో కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు కోల్డ్ క్లైమేట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇంపార్టెంట్గా ఏమవుతుందంటే బాడీలో హీట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల హైపోథర్మియా అనేది మనం గమనిస్తూ ఉంటాము సో దీనివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి డిజీనెస్ డ్రౌజీనెస్ ఇలాంటివన్నీ సో ఆ టైంలో మనం ఇంపార్టెంట్గా చేయాల్సింది మన బాడీ టెంపరేచర్ పెంచడం ఆర్ మెటబాలిజం పెంచడం దానివల్ల హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి సో అలాంటిది ఒక మంచి రెసిపీ ఇప్పుడు నేను తీసుకొచ్చేసాను విచ్ ఇస్ జింజర్ అండ్ యాపిల్ సైడ్ వెనిగర్ టీ సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం రెసిపీ మనము మామూలుగా టీ రెగ్యులర్గా మనం చేసుకున్నట్టే సో చాలా మందికి ఈ మెటబాలిజం తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట ఆర్ మెటబాలిజం కాకపోయినా బాడీ టెంపరేచర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీ ఎక్కువగా యూనో హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా ఉంటుంది అనమాట దానివల్ల వెయిట్ పెరిగిపోవడాలు సో మనం తిన్నది కూడా సరిగ్గా యూనో యూటిలైజ్ అవ్వకపోవడము అండ్ బాడీ హీట్ ఎప్పుడైతే మనకు తక్కువ ఉంటుందో మెటబాలిజం తక్కువ ఉన్నట్టు ఓకే సో వాటర్ కొంచెం బాయిలింగ్కి వచ్చింది కదా సో మనం టీ పౌడర్ వేసేసుకుందాము టీ కూడా మనకి బాగా మరగాలి దాంతోపాటు కొంచెం జింజర్ కూడా వేసేసుకుందాం మనము సో అల్లం ఇంకా టీ పొడి వేసుకున్నాం కదా సో ఇది కొంచెం బాగా మరిగితే లాస్ట్లో సో మనం దించేసిన తర్వాత హనీ అండ్ యాపిల్ సైడ్ అనగా మనం మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం ఓకే సో బాగా మరుగుతోంది మనకి అండ్ ఇప్పుడు మనం డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు కదా సో జింజర్ అండ్ ఒక మంచి ఫ్లేవర్స్తో యాపిల్ సైడ్ వెనిగర్ కూడా వేసుకుంటూ మనం టీ చేసుకుంటున్నాము ఒక మంచి హర్బల్ టీ అనమాట మనకి ఇప్పుడు ఇది సో దీంట్లో మనం ఫస్ట్ హనీ వేసుకుందాము చాలా కొంచెంగా అండ్ ఒక టీ స్పూన్ యాపిల్ సైడ్ వెనిగర్ యాపిల్ సైడ్ వెనిగర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెటబాలిజం పెంచడానికి ఇట్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అనమాట వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి కూడా మంచిది హైపోథర్మియా ప్రివెంట్ చేయడానికి కూడా చాలా మంచిది కాబట్టి మనం అది వేసుకుంటున్నాం అనమాట సో రోజు ఒక కప్ టీ ఇలాంటిది కనుక మనం చేసుకున్నాము అంటే మెటబాలిజం పెరగడానికి మంచిది అండ్ వెయిట్ లాస్ కూడా చాలా మంచి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము రేనీ స్పెషల్ అనమాట సో రేనీ సీజన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇంపార్టెంట్గా చాలా మందికి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ మనం చూస్తూ ఉంటాము బికాస్ ఆఫ్ అంటే రేనీ సీజన్ వల్ల మనకి ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోన్ అంటే కొంచెం బ్యాక్టీరియా వైరసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి దానికోసం మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవాలంటే మంచి ఇమ్యూనిటీ కావాలి కదా సో వైటమిన్ సి రిచ్ ఫ్రూట్స్ కానీ లేకపోతే వెజిటబుల్స్ కానీ మనం తీసుకుంటూ ఉంటే మంచి ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోగలం సో డయేరియా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తూ ఉంటాము రేనీ సీజన్లో సో లూజ్ మోషన్స్ బాగా వస్తూ ఉంటాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల సో బయట తిన్నాం కానీ బయట వాటర్ తాగడం కానీ ఇలాంటివి చేయడం వల్ల మనకి 
అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాము ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ రావడం సో డైరియా వచ్చినప్పుడు ఆయిలీ ఫుడ్స్ కానీ కారం కానీ ఇవంతా కొంచెం తగ్గించాలి కదా సో ఆ టైంలో మనం తినడానికి ఒక మంచి రెసిపీని ఎప్పుడు తీసుకొచ్చేసాను విచ్ ఇస్ బనానా అండ్ రాగి పాన్ కేక్స్ సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం మా రెసిపీ సో ఫస్ట్ మనం బనానా కొంచెం ఇలా మ్యాష్ చేసేసుకుని వేసేసుకుందాము సో రాగి కూడా వేసుకుంటున్నాము టూ టేబుల్ స్పూన్స్ రాగి గోధుమ పిండి సో పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ తర్వాత ఇలాచీ పౌడర్ సో కొన్ని పాలు సో కన్సిస్టెన్సీ వైజ్ మనం పాలు ఇంకొన్ని ఎక్కువ కూడా వేసేసుకోవచ్చు స్వీట్ కోసం మనం హనీ వేసుకుంటాము ఒక్కసారి మిక్స్ చేసేసుకుని ఇప్పుడు ఎగ్ బీట్ చేసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం ఓకే సో కన్సిస్టెన్సీ కోసం కొన్ని పాలు కూడా వేసుకుంటున్నాం మనం ఓకే సో మన ప్యాన్ కేక్ బ్యాటర్ రెడీ సో ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ కేక్ వేసేసుకుందాము సో ఆయిల్ లైట్గా మనం గ్రీస్ చేసేసుకుని ప్యాన్ కేక్ వేసేసుకోవచ్చు సో సిమ్లో కొంచెంసేపు మనం మూత పెట్టేసి ఉంచితే మనకి ఓవరాల్గా బాగా కుక్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఒక సైడ్ కాలిపోయింది కదా సో సెకండ్ సైడ్ కూడా మనం కొంచెం కాలితే మనం డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో రెండో సైడ్ కూడా మనకి కుక్ అయిపోయింది కదా డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఓకే అండ్ పై నుంచి కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ మనం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో చూసారు కదా చాలా హెల్దీ రెసిపీ సో రేనీ సీజన్లో డైరియా లూజ్ మోషన్స్ ఇవన్నీ చాలా కామన్ అవి ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి ఆర్ డైరియా వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అంటే దట్ ఇస్ ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెసిపీ బనానా అండ్ రాగి ప్యాన్ కేక్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము టైఫాయిడ్ ఫీవర్ గురించి సో టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా చాలా వీక్ అయిపోతూ ఉంటారు అండ్ హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అని డాక్టర్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు కదా సో మంచి ప్రోటీన్స్ అండ్ మంచి వెజిటేబుల్స్ కూడా మనం తీసుకుంటేనే మన బాడీకి బాగా యూనో మసల్ కూడా బ్రేక్ అవ్వకుండా వెయిట్ తగ్గకుండా మనకు ఉంటుంది అనమాట సో నాన్ వెజ్ అవి మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఆ టైంలో కూడా తీసుకోవడానికి సో ఎందుకంటే బేసిక్గా దాంట్లో ప్రోటీన్ వల్ల సో ఆ ప్రోటీన్ మన బాడీకి అందితే మనకి మసల్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటిది ఒక మంచి రెసిపీ ఇప్పుడు మనం చేసుకోబోతున్నాము సో వెజిటేరియన్ రెసిపీ అండ్ ఆల్సో మనకి ఆ వెజిటేబుల్ ఇంటేక్ కూడా కొంచెం హెల్దీగా అండ్ ఎక్కువ స్పైస్ లేకుండా మనం చేసుకోవాలి కదా సో అందుకని రా బనానా రైస్ మనం చేసుకోబోతున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఓకే సో రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దాము సో రెగ్యులర్గా మనం చేసేటప్పుడు చాలా రా బనానా అవన్నీ కూడా మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం ఓన్లీ నాన్ వెజే కాకుండా వెజిటేబుల్స్ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటు ప్రోటీన్స్ కనుక మనం మీట్ అవ్వాము అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నూనె బాగా కాగింది అండ్ మనం పోపు వేసేసుకుందాము ఓకే సో ఎండుమిరపకాయలు వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు కొంచెం కొత్తిమీర ఓకే అండ్ ఇప్పుడు రా బనానా అంటే అరటికాయ వేసేసుకుందాం ఓకే సో అరటికాయ కొంచెం మనకి ఫ్రై అవ్వాలి అండ్ ఆల్సో కొంచెం కుక్ అవ్వాలి ఈలోపు మనం కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు కనుక మనం వేసేసుకుంటూ అది కుక్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనకి సో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు వేసేసుకుందాము సరే మిక్స్ చేసేసుకుని ఓకే సో కొంచెం ఒకసారి మూత పెట్టేసి కొంచెంసేపు కుక్ అవనిద్దాము ఓకే సో మనకి రా బనానా కూడా బాగా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రైస్ కూడా వేసేసుకుందాము ఓకే స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ డిష్ అవుట్ చేసేసుకుంటాను ఓకే 
చాలా బాగుంది చాలా మంచి రైస్ సో ట్రై ఫ్రై టైంలో తినడానికి సింపుల్గా అండ్ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో కొంచెం నిమ్మరసం కూడా వేసుకుంటున్నాం పైనుంచి ఆల్రెడీ టేస్ట్ బర్డ్స్ అవన్నీ కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి కదా ఆ టైంలో నిమ్మరసం చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ కొన్ని పల్లీలు కూడా వేసుకుంటున్నాం సో దీంతో మనకి ఫ్యాట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ మీట్ అవుతాయి సో ఎక్స్ట్రా క్యాలరీస్ ఏదైతే మనకి కావాల్సి ఉంటుందో వీటితో మనకి బాగా లభిస్తాయి అన్నమాట సో అలా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా ప్రోటీన్స్ లేనప్పుడు కొన్ని పల్లీలు కానీ కాజు కానీ ఇలాంటివి కనుక పైనుంచి వేసుకుంటూ ఉంటే మనకి ప్రోటీన్స్ అండ్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ మీట్ అవుతాయి సో కొంచెం కొత్తిమీర్తో కూడా మనం గానిష్ చేసేసుకుంటాం ఓకే సో చూసారు కదా ఫీవర్స్ టైంలో ఓ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎలాంటి లైట్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అండ్ అన్ని న్యూట్రియన్స్ బ్యాలెన్స్ అవుతూనే సో దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ రెసిపీ చాలా మంచి రెసిపీ అండ్ కంప్లీట్ రెసిపీ ఓకే రాబర్ అన్న రైస్ సో ఫీవర్స్ టైంలో ఇలా సింపుల్గా చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో మంచి రిక్వైర్మెంట్ కూడా మీట్ అవ్వడానికి ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకుంటూ ఉంటే చాలా మంచి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటాయి ఎస్పెషలీ రేనీ సీజన్లో అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు ఓన్లీ బయట వాటర్ తాగినా కూడా మనకి చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా అందరూ యూనో ఇంట్లో నుంచి వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళడం అలాంటివి చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా మంచిది అండ్ ఆల్సో వాటర్ బాటిల్స్ షేర్ చేయకుండా కూడా ఉండాలి ఆర్ ఫుడ్ కూడా ఒక మంచి హైజీన్ ఉన్న ప్లేస్లోనే తీసుకుంటూ ఉండాలి సో అలా స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక మంచి సూప్ తాగితే చాలా బాగుంటుంది కదా అండ్ హెల్దీగా సో ఈ హర్బ్స్ అన్నీ మీట్ అవుతూ అండ్ మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ యాంటీ యూనో బ్యాక్టీరియల్ ఇలాంటివన్నీ హర్బ్స్ కూడా వేసుకుంటూ ఒక మంచి సూప్స్ వచ్చేసాను విచ్ ఈస్ రైస్ వాటర్ అండ్ జింజర్ సూప్ సో స్టార్ట్ చేసేదాం రెసిపీ మరి ఫస్ట్గా లైట్గా మనము ఆయిల్ వేసేసుకుందాము ఓకే సో ఆయిల్ మనకి బాగా వేగింది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ జీలకర్ర వేసేస్తున్నాను సూప్లో అండ్ జింజర్ సో కొంచెం అల్లం మనం బాగా ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాము బికాస్ మనకి మేజర్గా ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి జింజరే మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు కొత్తిమీర సరే మిక్స్ చేసేస్తుందాం ఓకే అండ్ కొంచెం మింట్ పుదీనా కూడా వేసుకుంటున్నాం అండ్ ఇప్పుడు దీంతో పాటు క్యారెట్ తురుము యా అండ్ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్గా రైస్ వాటర్స్ ఓకే సో రైస్ వాటర్ కూడా వేసేసుకున్నాము యా అండ్ దీంట్లో మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా సాల్ట్ తర్వాత జస్ట్ లైట్గా కొంచెం పెప్పర్ వేసేసుకున్నాము కొంచెం కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ అంతా మనకి బాగా వ్యాపేట్ అవుతుంది అనమాట సూప్లోకి ఓకే సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి బాగా మరగనిద్దాం అంతవరకు వెయిట్ చేద్దాం ఓకే సో మన సూప్ బాగా మరుగుతోంది మింట్ అరుమా జింజర్ అరుమా చాలా బాగుంది వావ్ స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్ సో స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి సూప్ కనుక తీసుకుంటే చాలా మంచిది అండ్ చాలా కంప్లీట్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఫిల్లింగ్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట యా సో నీరసం అది మనకి ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు సో డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనము సో ఈ టైంలో కొంచెం క్యాలరీస్ అది మనకు కొంచెం కావాలి కాబట్టి లైట్గా నెయ్యి కూడా పైనుంచి వేసేసుకుందాము తర్వాత బ్రెడ్ క్రామ్స్ సో చాలా మందికి ఫేవరెట్ అండ్ సూప్లో ఇవి కంపల్సరీ కాబట్టి బ్రెడ్ క్రామ్స్ కూడా వేసేసుకున్నాం యా ఓకే సో చూసారు కదా స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి సూప్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవాలి అనేసి సో ఇలాంటి సూప్ కనుక తీసుకుంటే మనకి క్యాలరీ రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అవ్వగలం అండ్ స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ప్రివెంట్ చేసుకోగలం అనమాట నేను మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ గావరి సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్
మీరు చూస్తున్నది ఈ టీవీ లైవ్ అందమైన జీవితం